Engineero, it's me again, Engineer Pose. At para sa engineering serye natin ngayong araw ay pagkukumparahin natin ang BESA at GILE Reviewer Books. At isashare ko din sa inyo kung ano-anong reviewer books lang sa mga ito ang ginamit ko during my college days, review days for CE licensure examination, and up to now na nagtuturo na ako ng engineering. Karamihan sa mga books na to ay hindi sa akin at hinirap ko lang sa library namin. At ang lahat ng books na to ay magkakaiba. Madalas na tanong sa akin, anong reviewer book daw ba ang magandang bilhin? Besa or gile? Since ito talaga yung common na out sa market. I always answer them na mas maganda if you have both. Like kung meron ka ng book ni Besa, meron ka pang book ni Gile. Di ba mas maganda yon? Pero paano nga if you can afford to buy both? So you have to make a choice. Now let me help you to decide which book is better. Before I begin, I just wanted to tell you that this video is not a paid promotion on any of the party. The first category na pagkukumparahin natin is yung presentation ng content. Yung mga books ni Gile, yung figures, well-presented, even yung font style, font size, and spacing na ginamit sa book is okay. Very readable. Sa aspect na to, mas gusto ko yung book ni Gile compared kay Besa. Kasi parang unlike niya sa mata at ang daling basahin. Yung kay Besa kasi, yung font style na gamit niya sa book is medyo nakabold or nakabold talaga then yung font size medyo maliit yung style kasi ng book niya is 2 column per page which makes it parang ang crowded tignan yung pag binuklat mo siya ang dami mo agad makikitang numbers parang bigla ka agad aantukin but the good side of it is maximize niya yung bawat page ng book pero may mga book din naman siya na hindi naka 2 column yung next category is yung presentation naman ng question and solution Yung kay Gile, madami siyang book na sama-sama muna lahat ng problem, then after that is lahat ng solution. Yun yung nagustuhan ko sa mga books ni Gile nung nagre-review ako for board examination. Yung mga books ni Besa, problem, then right after is yung solution. May mga books naman si Gile na ganito yung format, pero parang kay Besa, lahat ng book niya is ganito yung format. Problem, then right after is solution. Kung gagamitin mo yung mga books na to na pang-review sa board exam, mas maganda na hiwala yung problem at yung solution. Para hindi mo basta-basta agad makikita yung solution every time na mag-proceed ka sa next problem. Pero ako ngayon, since kinagamit ko sila as reference sa pagtuturo, mas prepared ko na yung magkasama yung problem at solution. Para hindi na ako mag-flip sa ibang page para tingnan yung solution. The last criteria na pagkukumparahin natin is yung content naman ng book. I know na isa sa preference nyo sa pagpili ng book ay yung kapal ng book. Ito ang kapal, tapos ito ang nipis, pero halos same price lang sila. Ang kakapal ng book ni Besa, sulit na sulit yung binayad mo sa dami ng problem sa isang book. At take note, hindi lang siya basta makapal. Sobrang maximize pa yung bawat page sa books ni Besa. Kay Gile, mas monte, but still, it's complete. For example, May questions na same lang naman ang process, na iba lang ng konti yung given. Di ba ang necessary na din na i-review dahil naaral mo na yung ganun type ng problem. Pero sa dami at dami ng problem sa isang book, ang hinahanap mo, I'll go for BESA. Isa sa naging struggle ko, I'm sure makakarelate kayo dito, may mga typographical error, hindi ko lang alam kung gano'ng kadami sa books ni BESA. Siyempre, dati, as a student or as a reviewee, sobrang mo iniisip kung saan ang galing yung value na yun. Kasi hindi mo naman siya iisipin na typographical error. Sabi ng teacher ko dati, kapag nakikita mo na yung mali sa isang solution, it means na naiintindihan mo na talaga yung inaaral mo. Kay Kile, parang wala naman ako na-encounter na typographical error at kung meron man, hindi ko na maalala. Isashare ko naman sa inyo ngayon, Kung alin lang sa mga books na to ang nagamit ko nung college pa lamang ako, nung nagre-review for CE Licensure Exam, and up to now na nagtuturo na ako ng engineering. Unaan ko na kayo na hindi ko nabasa lahat ng books na to. Kaya huwag kang mataranta na dapat ganito kadaming books ang basahin mo para lang makasurvive ng college at para pumasa ng board examination. Start tayo nung college. Samahan natin ang pating drama ng buhay ko. Kami kasi... Hindi naman marami ang aming pamumuhay. 
Then dalawa kami magkapatid na sabay pa na nag-aaral ng college. Ang reviewer lang na nabili ko nung college is yung surveying ni Besa Villa at yung geotechnical engineering ni Gilesanya. Binigay ko yung ganito ko sa dati kong estudyante kasi hindi ko din naman na ina-expect na babalik pa ako ng akadim. Madalas nung college, nanghihiram lang kami sa library ng book or kaya sa library kami tumatambay. Nung nag-review na ako, doon lang ako bumili ng ibang reviewer book. Ang nabili ko lang is yung Mathematics Volume 2, CE Reference Volume 2, at Formula Book ni Gilesanya. Meron pang isang Formula Book sa Math by Mandawe and Capote. Yun lang kasi yung available during that time nang bumili ako, but still it's good. Naikwento ko naman na sa vlog ko na pumasok ako ng engineering ng mahina talaga sa math. Ang sabi ng teacher ko ay late bloomer daw ako kasi nag-excel naman ako sa APADS ko nung higher year. Yun nga lang, pagdating ng review ay naghabol talaga ako sa math. Yung word problem, geometry, calculus, physics, ang daming oras ko sa review ang kinain talaga ng math. Kaya if you're watching this, college pa lang, mag-aral ka na na mabuti. Kasi pagdating talaga ng review, sobrang ginawa kapag naintindihan mo na yung isang topic ng college. Kasi ako, may mga topic or subject na hindi ko na masyadong inaral ng mabuti ng review. Kaya nakapag-focus ako doon sa subject or topic na mahina ako, which is yung math. Doon talaga ako nahirapan ng review. Ang ginamit ko lang na math reviewer book nung nagre-review ako is yung Engineering Mathematics Volume 1 and Volume 2 by Gilia Sanya. Yung Volume 1, yun yung binili ko. Then, yung Volume 2, nanghihiram lang ako sa kaboyfit ko kapag hindi niya ginagamit. Dalawang beses ko inulit na sagutan yung buong book ng Volume 1 at Volume 2. Wala akong ibang ginamit na math reviewer book ni Besa except this one, yung surveying na gamit-gamit ko na nung college pa lamang ako. At kapag may quiz at exam kami, eto lang yung inaaral ko. Kaya pagdating ng review for board exam, hindi ko na masyadong binuklat yung book na to. Kasi naaral ko na talaga to nung college. Ito yung ginamit ko nung college hanggang review na. Kasi parang meron yata hindi naturo sa amin na topic dito sa Geotech, yung last part. Sa Fluid Mechanics naman, ito yung ginamit ko na reviewer, Fluid Mechanics and Hydraulics by Gile. Nanghihiram lang ako sa kasama ko sa bahay ng book niya na to. Kasi kahit madami kang book, hindi mo din naman magagamit niya ng sabay-sabay kapag nagre-review ka na. Sa design, honestly, wala akong nagamit na book na structural design talaga. Kasi ako yung klase ng anak na kung kaya kong survive yung aking pag-aaral, hindi na ako hingi sa nanay ko ng pera. Last book is yung CE Reference Volume 2 by Gilles Sanya. Tatlong beses ko na naulit sagutan yung buong book na to. Ang content nito is lahat ng passport from year 2000 to 2010. Kaya siguro ito yung pinagtsagaan ko na reviewin kasi kompleto na siya. Merong math, hydrogeo, and design. Kaya hindi ko talaga siya tinatanan hanggat hindi ko naiintindihan yung mga question. Then nanghiram ako sa kaibigan ko ng CE Reference Volume 1 kaso isang beses ko lang siya na sagutan ng buo. At dahil 8 years na nga ang nakalipas mula nang pumasa ko, meron ng CE Reference Volume 3 at ang year cover nito is from 2011 to 2014. Ito yung book na wala si Besa, si reference or yung compilation ng lahat ng passport. Sobrang ganda practice ng passport na book, lalo na kung magre-review ka for board exam, kaya kailangan talaga meron kang book ng passport. It is a must have. Yung book ko na ganito, hiniram ng kaibigan ko, di ko alam kung naisa uli na niya. So shout out to my friend, Engineer Jocelyn Carriaga. Anyways, gusto lang kita i-congrats. Kasi as one of your closest friends, talagang nakita ko lahat ng failures mo, ng sacrifices mo para makamit mo yung pangarap mo na maging isang licensed civil engineer. Talagang hindi mo siya tinagtanan kahit na ilang beses ka man na pa. And you really deserve it, my friend. Oh, malaiyakan. Aside from sa mga books na ginamit ko na sinabi ko, lahat na lang ni-review ko ay nanggaling na sa review center. Alam nyo, kung afford nyo na bumili ng textbooks at reviewer books, go! Kasi malaking tulong yan para sa pag-aaral nyo. At sana, huwag nyo silang hayaan na maging display lang. Kasi mas maswerte pa rin kayo compared sa iba na gusto yung mabumili para sa kanilang pag-aaral, hindi nila afford. Hanggang dito na lang muna mga kainin nyo and see you again for another engineering series!